。嗨，大家好，我是泡泡。二零二四年前两个季度最火的应用莫过于小红书了。可是近日啊，突发情况，多家媒体报道，小红书多个部门开启了裁员，比例高达百分之二十。据了解，裁员的部门涵盖小红书电商产品部门、商业化部门以及社区技术部门等。其他如职能线也有裁员的情况。那如何看待这一情况呢？那么透露出哪些信息呢？我是这么理解的：对于业绩表现不满，因此而做出比较大的裁员动作，目前呢对很多公司来说就已经是非常正常的事情了。从人员优化这个概念被用烂了之后，很多企业就真的把人力资源当成一种资源在用了，招之即来，挥之即去，用你的时候招进来，不用你的时候走人吧。这次小红书裁员呢，对于绩效处于裁员警戒线以下的员工来说，是非常最最艰难的时刻。内部流传的说法是，新高层对目前小红书人效比并不满意，认为当前小红书的人效比只达到了拼多多的一半。据称啊，本次裁员聚焦于绩效在 3.5 以下的员工，这部分员工占全部员工比例达到了百分之二十甚至百分之三十。据多位知情人士透露，除了对绩效评级较低的员工进行裁员优化之外，小红书招聘的策略当中，年龄限制似乎愈发的严格了。三十二岁成为了新进员工的隐形门槛，就是说三十二岁以上的坚决不招了。也有人说。小红书裁员其实不是因为效益下滑，因为小红书其实已经开始在赚钱了。二三年他们的净利润是五亿美元，而二二年他们的净利润是亏损了两亿美金，所以说二三年开始赚钱了。小红书的大部分收入来源是广告。二三年百分之七十的收入源于广告，百分之三十源于电商。而在此之前，从趋势上看，电商比重呢正在进一步的增加。小红书社交电商正处于一个高速爆发期，但同时竞争呢也日益的白热化。那抖音、快手都在疯狂的跑马圈地，视频号呢也蠢蠢欲动，拼多多、京东、阿里也在纷纷的加码这块业务。那么在这种情况之下，正是需要用人的时候，小红书却进行如此大规模的人员调。调整是否真的合适呢？小红书自己认为合适，那就肯定合适嘛。大力发展电商的前提下，反而还裁人，这背后的症结就是互联网创新乏力了。在这种万物皆电商的风潮之下，未来所有的互联网啊 IT 企业都会持续裁员，这是目前绝大多数互联网企业的共识。比如说小红书，即便它赚钱了，一样会用裁员来收缩战线。维护现金流，现在 IT 行业的现状就是，蛋糕分完了，该做简易增效了，互联网大潮结束了，下一步高端高门槛的行业开始了。普通人的蛋糕早就分完了，这是句号，而不是末尾。末尾呢是在二零二零年开始的，一五年呢进不去互联网行业的毕业生们，他们该哭了，因为那个时候互联网是风口，你只要能够进 IT 行业、进大厂，你就可以吃到时代的红利，拿到其他行业羡慕的高薪。所以当时如果没有进去的人是多么的后悔跟懊恼，因为没有搭上赚钱的便车、快车嘛。不过一五年左右能进去的人，那些程序员买大资金、数目的房产呢，却没有还完贷款的人也惨了，因为胆战心惊，不知道哪天裁员就到自己了，那到时候就还不上房贷了。互联网企业真正的裁员呢，才刚开始，小红书应该算是上海的互联网企业了。咱们就说，上海某银行现在也开启了大规模的裁员，以工作迁到深圳为由，让员工自己选。你看这个其实挺贼的，不明说在裁员，你自己做选择。反正你这个工作呢要搬搬到另一个城市去，那很多在当地有家有口的，怎么可能说搬就搬呢？所以最后呢还是自己离职，据说涉及到三千多人。所以综上所述啊，这就是现在的现状。很多人批评我说，怎么天天看你的视频，你都在说裁员的事情，就不能说点正向的事情吗？其实我这说的就是事实，而且也不是什么不正向的事情，因为社会现实就是如此。我是泡泡，拜拜。